அதாவது எந்த உணர்வா இருந்தாலும் அது வெளி வரும் பொழுது நம்முடைய நாம அது வெளி வரணும்னுட்டே வெளிப்படுத்துறது இல்ல நம்மளே அறியாமலே தான் வந்துருது நீங்க எந்த உணர்வோ நீங்க வேணா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க அது வரும்போது நம்மள அறியாமலே அன்கான்சியஸாவே வந்துருது அது எப்ப நம்மள அறியாமலே வரக்கூடிய உணர்வை வந்து வந்ததுக்கு பிறகு தான் நமக்கு வந்திருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியும் ஒரு கோபமோ ஒரு பயமோ துக்கமோ அதுன்னு சொன்னா நம்மள அறியாமலே வந்துடும் சூழ்நிலையில வந்து அந்த சூழ்நிலையினுடைய இதுல வந்து நம்மள அறியாமலே நம்மளுடைய மனோ இயல்பு வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த சூழ்நிலையை நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மள அறியாமலே அந்த உணர்வு வந்துடும் அந்த வரும்பொழுது அதுதான் வந்து நம்ம ரியாக்ஷனையும் நம்ம சொல்றோம் அந்த ரியாக்ஷனை வந்து பழையபடி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை நம்ம கையில் எடுத்துடுறோம் எடுத்து நாம வந்து இப்போ ஒரு கோபம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோபம் வந்து வந்த நிமிஷத்துல நம்மள அறியாமலே வந்துருது வந்ததுக்கு பிறகு அந்த கோபம் நியாயமானதுன்னு சொல்லி நம்ம கையில் எடுத்துறோம் நியாயம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் முதல்ல நம்ம நியாயம் அநியாயங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது நம்மள அறியாமலே வந்துருது எப்படிதான் வந்துன்னு நமக்கு தெரியாது வந்ததுக்கு பிறகு தான் நம்ம அது நியாயம்னு சொல்லி நம்ம கையில் எடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த கோபத்தை அடுத்தவங்க மேல நம்ம காட்டுறோம் அப்போ நம்மள அறியாமலே வந்த கோபத்தை நம்ம அடுத்தவங்க மேல காட்ட மாட்டோம் அது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு நம்மள அறியாமலே வந்த கோபம் நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அது தெரிஞ்ச மாத்திரத்துல அது இல்லாமலே போயிடும் அது நம்ம அதை அடக்கணும்னுட்டு அவசியம் இல்லை அது அடுத்தவங்க மேல அதை காட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது நம்ம அதுக்கு முன்னாலே போயிடும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அடுத்த செகண்ட்ல இது நியாயம்தான்னு சொல்லி நினைச்ச நிமிஷத்துல பழைய அந்த கோபத்தை நம்ம கையில எடுக்கிறதுனால அந்த கோபம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை அடுத்தவங்க மேல பிரயோகம் பண்றோம் அது வந்து ரியாக்ஷன் கிடையாது அது வந்து அது கவுண்டர் ஆக்ஷன் சொல்றோம் அது நம்ம எதிர் செயல் மாதிரி பண்ணிடுறோம் முதல்ல வரக்கூடியது நம்மள அறியாமலே வந்தது பிறகு நாமளா அறிஞ்சு செய்யற செயல் வந்து கவுண்டர் ஆக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் அறிஞ்சு நம்ம செய்யும் போது எது நியாயமோ எது தர்மோ அதை செய்யணும் சில நேரங்கள் இப்ப நீங்க ஒரு பைத்தியக்காரன் வீட்டுல நுழைஞ்சிடுறான் கோவப்படுறதா அவசியம் என்ன கோவப்படுறதுல தப்பு கிடையாது அப்ப அது உங்க அறியாமலே செய்யறது இல்லையா உங்க கண்ட்ரோல்ல வருது உங்க கண்ட்ரோல்ல வர்றத வந்து நீங்க எப்போ வேணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்க கண்ட்ரோல் உங்களால உங்களை மீறி வந்தது வந்து அதுக்கு நம்ம ஒன்னும் பொறுப்பு எடுக்க வேண்டாம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செய்யறதுக்கு அவசியம் இல்லை அதுவாகவே போயிடும் இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு சினிமாவில நடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன் ஐயா நீங்க கோவப்படுற மாதிரி நடிங்க நீட்டு சொல்லி சொன்னா அவர் கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கிறாரு அப்ப அதெல்லாம் வந்து அவர் கோபத்தை ஜெனரேட் பண்றாரு அப்ப அது வந்து அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு கோவப்பட்ட போது நிறுத்துங்கன்னா நிறுத்திக்கலாம் அவரு இது நம்மள அறியாமலே வர்றதுங்கிறது வரும் பொழுது அது வந்து நம்மளை மீறின செயலா இருக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம கையில எடுத்து நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அடுத்தவங்களோட ஒரு பிரச்சனை பண்ணும்போது அப்புறம் அவங்க நமக்கு பதிலுக்கு பிரச்சனை பண்ணணும்னு சொன்னா இது வந்து மல்டிப்ளை ஆயிருது அப்புறம் நமக்கு நம்மளை மீறி போகும்போது சொன்னா நம்ம ஒரு நியூரோசிஸ் லெவலுக்கு போயிடுறோம் ஒரு ஒரு மென்டல் டிசார்டர் அளவுக்கு ஒரு டெம்பரரி மேட்னஸ் அளவுக்கு போயிடுறோம் ஒரு கோபமே வந்து கோபம் நம்மளை ஆட்சி பண்ற அளவுக்கு போயிடும் அதுவும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ண முடியாது நம்மளை மீறி போயிருது அது அப்போ அது என்ன சொன்னால் முதல்ல நம்ம கையில் எடுத்து பண்ணுறதுனால தான் அது நம்மளை மீறி போகிறதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கொடுத்துடும் முதல்ல வந்து நம்மளை மீறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு முதல்ல கிடையாது நாமளும் அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குறதுனால அது நம்மளை மீறி போயிடுது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது நம்ம அது எங்கே அது நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுதோ அங்கே நம்ம போக வேண்டிய அளவுக்கு வந்துடும் அதாவது இளைஞர்களுக்கு நம்ம சொல்கிறா இருந்தோன்னு சொன்னால் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு தான் வந்து எனர்ஜி அவங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆகாமல் அவ்வாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்குது பிறகு வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது போராட்டங்களுடைய அம்சம் தான் வந்து பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமிச்சுக்கிடுது அப்போ அந்த போராட்டம் வந்து ஒரு குறைந்த நேரம் வந்து ஒரு இளமையாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் போராட்டங்கள் குறைந்த ஒரு டைமில் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்முடைய சக்தியை வந்து நம்ம சரியான முறையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நெறிமுறைப்படுத்தின வாழ்க்கையில் வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் வாழ்க்கையே நெறிமுறை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சக்தியை வந்து சதுரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் நெறிமுறைப்படுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சக்தி வந்து சரியான ஒரு கோணத்துக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆற்றுல தண்ணி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வாய்க்காலெல்லாம் சரியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணி எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் சரியாக போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர்ந்துடும் இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு திறந்து விட்டோன்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் உள்ளதுக்கு போகும் தூர சரியான இடத்
சக்தி வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் அதனால ஒரு சரியான ஒழுக்கத்தை பின்பற்றணும் 